Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, quero inicialmente saudar todas as mães do Maranhão, começando pela nossa casa, pelas servidoras, pelas deputadas. Nossa, uma saudação especial às mulheres importantes, fundamentais na minha vida, minha mãe, Olete, minha esposa, Ana Paula, minha filha, Guilhermina, enfim, a todas as mulheres do Brasil e do Maranhão. Hoje venho à tribuna tratar de uma notícia importante que me deu muita alegria e satisfação, que foi a sanção pelo governador Flávio Dino, com, com vetos apenas em dois, em dois parágrafos, em dois artigos, da Lei 10.584, de 3 de maio de 2017, fruto de um projeto de lei de minha autoria, aprovada por unanimidade por esta Casa, que dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e ações de saúde no Estado do Maranhão. Esta lei tem por objetivo, principalmente, garantir a dignidade das pessoas que utilizam os serviços de saúde. Fazer com que estas pessoas tenham o seu direito de ser humano respeitado naquele momento de maior sensibilidade. Todos que estão num hospital, num leito de um hospital, sofrendo por algum tipo de enfermidade, estão num momento de fragilidade, precisando de cuidados médicos. Essa fragilidade requer um tratamento com respeito, seja uma simples indisposição, ou seja, uma doença mais grave sem a perspectiva de cura. Esse projeto de lei inova, porque pela primeira vez o Maranhão passa a ter uma lei que, que rege a questão dos cuidados paliativos com relação aos pacientes que estão internados nos órgãos privados ou públicos de saúde, ou que não estejam internados, mas que precisam de cuidados médicos, de assistência médica permanente. Se trata de um primeiro marco legal, e que com esta lei o Maranhão faz história por criar mais mecanismos legais para garantir a integridade das pessoas que precisam de assistência de saúde. Enfatizo alguns trechos desta lei. No artigo 2º, a lei diz, são direitos dos usuários de saúde no Estado do Maranhão ter um atendimento digno, atencioso e respeitoso, não ser identificado ou tratado por números, códigos ou de modo genérico, desrespeitoso ou preconceituoso. Imaginemos nós um paciente qualquer ou um parente querido, um amigo, internado num hospital, num leito hospitalar, e ser tratado simplesmente como um código de barra. Ali existe um ser humano com uma história de vida, com sentimentos, com frustrações, e que jamais pode ser resumido a um número, o paciente número tal, ou a chegar lá e se identificar por um simples código de barra. São coisas simples, mas que acontecem nos hospitais do Brasil. Em alguns hospitais, ainda, tratamentos desumanizados e desrespeitosos com relação a pacientes. Não vou tratar aqui de cada um dos artigos ou parágrafos dessa lei, mas quero destacar alguns que consideram importantes e que todos nós já passamos por situações constrangedoras, por não ter um impositivo legal ou até por já ter e não ser cumprido. Dos direitos, do, dos direitos dos usuários de saúde, poder identificar as pessoas responsáveis direta e indiretamente por sua assistência, através de crachás visíveis, legíveis e que contenham nome completo, função, cargo e nome da instituição a qual serve aquele profissional. Receber informações claras e compreensíveis sobre hipóteses diagnósticas, diagnósticos realizados, exames solicitados e ações terapêuticas, além dos riscos e benefícios e a duração do tratamento proposto. 
Já concluo, senhor presidente. No caso de procedimentos diagnósticos e terapêuticos invasivos, a necessidade ou não de anestesia, assim como o, instru o instrumental a ser utilizado e os efeitos colaterais. Nós sabemos de caso, e recentemente aconteceu um caso, que aqui me foi relatado pelo, de pelo deputado Emetério, de uma paciente que foi, que, se, que foi internada e sofreu uma anestesia. O médico não consultou, o profissional não consultou a família, o paciente tinha um, uma alergia, um problema sério que não poderia sofrer, não poderia ter sido anestesiado sem os devidos cuidados, teve uma complicação, dessa complicação acabou gerando a morte do paciente. Por isso, pelo cuidado com a vida da pessoa, é preciso que se respeite esses procedimentos. Isso, evidentemente, já está na lei, mas é preciso ratificar para que seja cumprido. Partindo, senhor presidente, para a finalização desta vez sobre esta lei, que requer muitos e muitos debates e outros regulamentos posteriores, cito ainda a, a, o inciso nono, é também direito do paciente receber as receitas com o nome genérico das substâncias prescritas, datilografadas ou em caligrafia legítima. Quem de nós já não passou pela desagradável experiência de, de sair de um hospital ou de um consultório médico com uma receita na mão e chegando à farmácia, nem o atendente da farmácia e nem o paciente conseguiu identificar o que ali estava escrito? Isso é desrespeitoso, porque não só oferece o risco de comprar o remédio errado, como de ter que voltar ao consultório para pedir que, seja, que se decifre o que está escrito ali. E nós devemos lembrar que um caso famoso em São Luís, onde o farmacêutico não entendeu, o atendente da farmácia não entendeu o que o médico havia prescrito naquela receita, voltou o paciente ao consultório e o médico, ao invés de escrever com letras de forma ou digitar em computador, mandou um bilhete desaforado, chamando o atendente de analfabeto, porque não conseguiu decifrar aquelas letras escritas naquela, com aquela péssima caligrafia naquela receita. Enfim, essa lei fala disso, fala de garantir dignidade aos pacientes e que, inclusive, sejam informados formalmente sobre a perspectiva ou não de cura, para que possam, no caso de pacientes que não tenham mais a possibilidade de curar, ter o restante da vida com qualidade, que possa optar por ser tratado em casa ou no hospital, mas que tenha qualidade de vida no tempo que ainda restar. Enfim, é um marco histórico para o Maranhão, porque começamos a legislar sobre um tema que é marcante, e muitas vezes as pessoas que estão ali, ali na, no hospital não são tratadas como gente, não são tratadas como pessoas que têm uma história e que precisam é, ser respeitadas, mesmo quando estão ali, numa maca de hospital, num leito hospitalar, quando estão desacordadas, quando não podem reagir, mas tem que se lembrar sempre que ali tem uma pessoa e que precisa, até o último momento da vida, ser tratada com dignidade. Muito obrigado.